rapporten pratar politik och illegal nedladdning med nad, nedladdning heter det med sångaren i Depeche Mode Dave Gorn. My mother always said to me for many many years you know when are you going to get a real job? <laughs> Depeche Mode firar snart 30 års jubileum. Gruppens melodiska och ofta suggestiva låtar har lockat en trogen publik. Bandet har sålt 100 miljoner skivor och förra turnén sågs av närmare 3 miljoner människor. Inte illa för ett band som i början anklagades för att inte spela på riktigt eftersom de inte använde sig av riktiga instrument. Do you think uh, synthesizers can replace real instruments totally? We're using them, but um, it's okay. Yeah, I remember doing a TV show. Uh, um, I think I was maybe 18, 19 years old. <laughs> I'm sure it was a horrible show. It was a horrible interview. <laughs> Två tredjedelar av bandet bor sedan många år i USA och den nya skivan spelades in i en studio som låg vägg i vägg med ett av Barack Obamas kampanjhögkvarter. Något som kom att påverka alla i gruppen starkt. Ja, jag menar, du kunde inte kunde möjligtvis skapa det. Du kunde känna det, det var som hände. En känsla av hopp. De senaste åtta år och så, som med... You know, what we call the bush years, you know, uh, have been miserable. Um, when when my daughter makes fun of your president, your, your own president, uh, you know, no, knows, just by listening to him for five minutes, you know, it's a sad place. <laughs> you know, it's a, it was a sad time. En artist som Dave Gahn förlorar stora summor pengar när gruppens låtar laddas ner illegalt, men att slåss för upphovsrätten är inte lätt, ens på hemmaplan. Well, I get into big actual fights with my 16-year-old son. Um, he talks about the value of a, of a CD and it being too expensive. And, um, and I always say to him, um, but you don't think twice about going into Starbucks and spending $5 on, a, you know, on some crappy latte, you know, um, but you won't spend $10 on something that someone's worked on for six months? I, I don't understand that. And so we fight about it, but... Um, You know, usually my wife has to say, "Okej, okay, that's enough, that's enough, you know." Från vi väl